మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏమిటి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అనగా అందులో ఒక ఫైవ్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి అందులో ఒకటి సెంట్రల్ ఒబేసిటీ సెకండ్ హై హై ట్రై గ్లిజరిడీమియా థర్డ్ లో హెచ్డిఎల్ లెవెల్స్ ఫోర్ ఫాస్టింగ్ ప్లాస్మా గ్లూకోజ్ ఫిఫ్త్ హైపర్ టెన్షన్ సో ఇండివిజువల్ ఈ ఫైవ్ కాంపనెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఫైవ్ కాంపనెంట్స్లో పేషెంట్కి అట్లీస్ట్ మూడు కాంపనెంట్స్ అయినా పాజిటివ్ వస్తే ఆ పర్సన్కి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్నట్టు డయాగ్నోస్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ ఈ కాంపెంట్స్ కాంపనెంట్స్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒకటి సెంట్రల్ ఒబేసిటీ సెంట్రల్ ఒబేసిటీ అనగా అబ్డామినల్ సర్కంఫరెన్స్ అంటే పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు మన ఇండియన్స్లో మన ఏషియన్ పాపులేషన్లో నైంటీ సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ మగవాళ్ళలో ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఆడవాళ్ళలో ఉన్నట్టయితే ఈ సెంట్రల్ ఒబేసిటీ అంటాం అదే అమెరికన్ ఆర్ యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం వాళ్ళకి వన్ ఆర్ టూ సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ మగవాళ్ళలో ఎయిటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఆడవాళ్ళ ఉంటే వాళ్ళకి సెంట్రల్ ఒబేసిటీ అని అంటాం సో ఇది సెంట్రల్ ఒబేసిటీ తాలూకా డెఫినేషన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేది హైపర్ ట్రైగ్లిజరిడినిమియా అంటే ఏంటంటే మన బాడీలో ఫాస్టింగ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తాలూకా వాల్యూ వన్ ఫిఫ్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉండడం నెక్స్ట్ లో హెచ్డిఎల్ లెవెల్స్ అనగా హై డెన్సిటీ లైపో ప్రోటీన్స్ అంటే మన బాడీలో ఉన్న గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ మగవాళ్ళలో ఫార్టీ కన్నా తక్కువ ఉన్నా ఆడవాళ్ళలో ఫిఫ్టీ కన్నా తక్కువ ఉన్న లో హెచ్డిఎల్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేది ఫాస్ట్ ఫాస్టింగ్ ప్లాస్మా గ్లూకోజ్ ఈ ఫాస్టింగ్ ప్లాస్మా గ్లూకోజ్ అనేది హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న లేకపోతే ఆ పర్సన్ ముందే డయాబెటీస్ ఉండి మందులు వాడుతున్నా ఈ క్రైటీరియా పాజిటివ్ అయినట్టు చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ కాంపనెంట్ వచ్చేసి సిస్టోలిక్ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ డయస్టోలిక్ హైపర్ టెన్షన్ ఈ హైపర్ టెన్షన్ అనేది సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వన్ థర్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న డయస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎయిటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఈ హైపర్ టెన్షన్ పాజిటివ్ అని చెప్తాం సో ఈ ఫైవ్ కాంపనెంట్స్లో అట్లీస్ట్ త్రీ కాంపనెంట్స్ ఒక వ్యక్తి కానీ ఉంటే ఆ పర్సన్ని మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉందని మనం నిర్ధారించవచ్చు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ తల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒక పర్సన్కి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే తత్వం ఎవరిలో ఎక్కువ ఉంటుందంటే పర్సన్స్ హు ఆర్ ఓవర్ వెయిట్ సో ఓవర్ వెయిట్ అంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్న పర్సన్కి ని మనం ఓవర్ వెయిట్ అంటాం సో ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న పర్సన్కి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే తత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఒక వ్యక్తి ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయలేని రోజుకి మినిమం ఒక థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ అయినా ఒక పర్సన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలన్నమాట సో అది చేయలేని పర్సన్ ఎక్కువ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడిపోయిన పర్సన్ కి ఎక్కువ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆక్యుపేషన్ పరంగా చూసుకున్న మా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఒక దగ్గర చైర్లో కూర్చొని తన ఆక్యుపేషన్ని కొనసాగిస్తారు అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కావచ్చు మా మెడికల్ ప్రొఫెషన్ కావచ్చు క్లర్క్స్ కావచ్చు దెన్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ కావచ్చు సో ఈ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు గెట్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ నెక్స్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ జెనెటిక్ ఇది నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం ఎందుకంటే ఈ జెనెటిక్ పరంగా వచ్చే మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ని మనం మనం మాడిఫై చేయలేం తన జీన్స్ ద్వారా తన పేరెంట్స్ ద్వారా తను ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి దీన్ని నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం నెక్స్ట్ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటాం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల వచ్చే డయాబెటీస్ని మనం జనరల్గా టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటాం ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి నెక్స్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ ఉన్న పర్సన్కి ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి డ్యూ టు కరోనరీ ఎత్రోస్కిరోసిస్ కావచ్చు లేకపోతే హై బ్లడ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ట్రైగ్లెజరైట్స్ కావచ్చు లేకపోతే అదర్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కావచ్చు సో దీస్ ఆర్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ నెక్స్ట్ మనం మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్తో అసోసియేట్ అయిన డిసీజెస్ కొన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్తో అసోసియేటెడ్ డిసీజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి ఏమిటంటే లివర్ సంబంధించింది అది నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అంటాం సో ఇది నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అంటే ఆల్కహాల్ వల్ల వచ్చిన ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ కాదు ఒక పర్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్న పర్సన్ ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ తన బాడీలో ఎలా స్కిన్లో
నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ వచ్చి ఫైనల్గా సిరోసిస్ కింద మారే ఛాన్స్ ఉంది సో దీని ఫైనల్ ట్రీట్మెంట్ మనం ఇప్పటి నుంచే అది కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే ఫైనల్గా అది లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి దారితీస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసింది హైపర్ యూరిసీమియా సో మెటబాలిక్ సింటమ్ ఉన్న పర్సన్కి హైపర్ ఇన్సులినీమియా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి అది కిడ్నీ మీద యూరిక్ యాసిడ్ సెక్రేషన్ తగ్గిస్తుంది సో ఈ తగ్గించడం వల్ల బాడీ యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగి అది గౌట్ అనే డిసీజ్ కారణం అవుతుంది సో ఈ హైపర్ యూరిసీమియా అనేది కూడా మెటబాలిక్ సింటమ్తో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే ఫీమేల్స్లో ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న ఆడవాళ్ళు చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళలో ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రమ్ ఉన్న వాళ్ళలో మనకు పాలిసిస్టిక్ ఓరియన్ డిసీజ్ అనేది మనం ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తాం ఈ పాలిసిస్టిక్ ఓరియన్ డిసీజ్ అంటే ఓవరీలో సిస్ట్ ఏర్పడి అది ఎగ్ రిలీజ్ చేయకుండా చేసే తత్వం దానివల్ల ఇన్ఫెర్టిలిటీ కి దారితీస్తుంది సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ పిసిఓడి విత్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ నెక్స్ట్ ఓఎస్ఏ అట్ ఈస్ అబ్సెక్టివ్ స్లీప్ యాపినియా సో అబ్సెక్టివ్ స్లీప్ యాపినియా అంటే పడుకున్న ఒక పర్సన్కి సడన్గా ఊపిరి అందక తన శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది కలిగే జబ్బు సో ఇది అబ్సెక్టివ్ స్లీప్ యాపినియా అనేది మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లో ఉన్న పర్సన్స్ లేకపోతే ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న పర్సన్స్లో మనం చూస్తాం ఎందుకంటే ఈ ఫ్యాట్ అనేది నెక్ చుట్టూ ఉండడం వల్ల పర్సన్కి ఎయిర్వేస్ అనేది సడన్గా నైట్ టైం ఫెరెంజియల్ మజిల్స్ అంటాం ఇక్కడ మన ఫెరెంజియల్ మజిల్స్ ఉంటాయి అది సడన్గా నైట్ టైం కొలాబ్స్ అవడం వల్ల పేషెంట్ కానీ ఆ పర్సన్ కానీ ఎయిర్ తీసుకోవడం లేకపోతే పడుకునేటప్పుడు ఎయిర్ లంగ్స్ ఎంటర్ అయ్యే అవ అవే ఇబ్బంది జరుగుతుంది సో దానివల్ల పర్సన్కి సడన్గా ఊపిరి ఆగిపోయేటట్టు అనిపిస్తుంది దాన్ని యాప్నియా అంటాం సో దీన్ని అబ్స్ట్రక్ట్ స్లీప్ యాప్నియా అని దీని డెఫినేషన్ సో ఇది మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లో ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా మనం తర తరచూ చూస్తూ ఉంటాం సో మనం ఇప్పుడు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ తాలూ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ తాలూకా అసోసియేటెడ్ డిసీజెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫర్దర్గా ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ని మనం ఎలాగా రాకుండా చూసుకోవాలి కొన్ని వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి సో రాకుండా ఉండాలంటే మనం డైలీ ఏవైతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవర్ వెయిట్ ప్రతి పర్సన్ తాలూకా బిఎంఐ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి దానికోసం ఒక నాన్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ రాని ఒక పర్సన్ ఆ పర్సన్ డైలీ మినిమం థర్టీ మినిట్స్ అయినా రెగ్యులర్ డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ప్లస్ డైట్ డైట్ హై క్యాలరీ డైట్ తీసుకున్న పర్సన్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే తత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది సో పర్సన్ లో క్యాలరీ డైట్ అండ్ హై ప్రోటీన్ అండ్ హై ఫైబర్ డైట్ తీసుకోవాలి హై ఫైబర్ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల మన మన జిఐటి అంటే మన మన స్టమక్లో మన ఇంట్రెస్టైన్లో హై ఫైబర్ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల అది మనకి ఈ కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం స్లో అప్ చేసి అన్నెసరీ ఎలిమెంట్స్ని మన ఫీకల్ మ్యాటర్ ద్వారా అంటే మన మోషన్ ద్వారా పాస్ చేస్తుంది అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ని స్లోగా మెటబాలైజ్ చేస్తుంది సో ఇది హై ఫైబర్ డైట్ తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ అండ్ లో క్యాలరీ డైట్ ఎందుకంటున్నాం అంటే ఏదైతే మనం క్యాలరీస్ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ తీసుకుంటున్నామో అది మన లివర్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఎక్సెస్ క్యాలరీస్ అది ఫ్యాట్ కింద మార్చుకుంటుంది ఫ్యాట్ కింద మార్చుకుని ఆ ఫ్యాట్ని వేరే తన లివర్లో కొంత స్టోర్ అవుతుంది రిమైనింగ్ పార్ట్ మన బ్లడ్ వెజల్స్లో స్కిన్లో స్టోర్ అవుతుంది సో ఇది మనకి ఎంతో హార్మ్ఫుల్ దీనివల్ల మనకి ఎన్నో డయాబెటీస్ కార్డియోవాస్కర్ డిసీజెస్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది సో ఇవి కాకుండా మన నెక్స్ట్ మనం పాటించాల్సింది డైలీ ఎక్సర్సైజ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ని అవాయిడ్ చేయడం లో క్యాలరీ హై ఫైబర్ అండ్ అండ్ హై ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకోవడం సో ఇది కాకుండా డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్స్లో కూడా మెటబాలిక్ సింటమ్ వచ్చే తత్వం ఉంది కాబట్టి గుడ్ గుడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ షుగర్స్ దట్ ఈస్ యూ గ్లైసిమిక్ స్టేట్ మెయింటైన్ చేసేటట్టు టైప్ టూ డయాబెటీస్కి వాడే మందులు మెట్ఫార్మిన్ కానీ పయోగ్రెటిజోన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఒక పర్సన్కి మెటబాలిక్ సిండ్రమ్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది సో స్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఇన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రివెంట్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఊబకాయం వల్ల అనర్థాలు అన్ని రోగాలకి ఒబేసిటీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నట్టయితే ఎందుకు కారణం అంటే ఒబేసిటీ వల్ల ఒక పర్సన్కి ఎన్నో మెటబాలిక్ చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి బాడీలో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్న పర్సన్కి ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వచ్చే తత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది ఒబేసిటీ ఉండడం వల్ల ఒక పర్సన్ బాడీలో పాంక్రియాస్ అనేది ఎక్కువ ఇన్సులిన్ సెక్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో హైపర్ ఇన్సులినీమియా వల్ల అది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ దారితీసి దానివల్ల డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్క
వల్ల ఈ మెటబాలిక్ డీరేంజ్మెంట్సే కాకుండా రీసెంట్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే పది మందిలో ఎనిమిది మంది ఆరు చనిపోయే వాళ్ళు కోవిడ్ వల్ల అండ్ మోస్ట్లీ పీపుల్ హు ఆర్ ఒబేస్ ఓన్లీ సో ఇది మనం చూసుకుంటే అంటే ఒబేసిటీ అనేది ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ ఆర్ మెట మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెటబాలిక్ డిసీజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు రక్తపోటు ఎక్కువగా ఉందని ఎలా నిర్ధారిస్తారు హైపర్ టెన్షన్ అనగా రక్తపోటు సో అకార్డింగ్ టు ద రీసెంట్ గైడ్ లైన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్పిన దాని ప్రకారం హైపర్ టెన్షన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో వాట్ ఈస్ నార్మల్ నార్మల్ టెన్షన్ ఒక పర్సన్కి నార్మల్ బీపీ అనేది మనం ఎప్పుడు చెప్పవచ్చు ఒక పర్సన్కి నార్మల్ బీపీ అనేది రెస్టింగ్ స్టేట్లో ఒక పర్సన్ ఒక రూమ్లో కూర్చున్న తర్వాత ఆ పర్సన్ తాలిక బీపీ వన్ ట్వంటీ కన్నా సిస్టోలిక్ బీపీ వన్ ట్వంటీ కన్నా తక్కువ ఉంటే డయాస్టోలిక్ బీపీ ఎయిటీ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆ పర్సన్ నార్మో టెన్స్ అని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేది ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ స్టేజ్ ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ స్టేజ్ అంటే సిస్టోలిక్ బీపీ వన్ ట్వంటీ నుంచి వన్ థర్టీ నైన్ మధ్య ఉన్నప్పుడు డయాస్టోలిక్ బీపీ ఎయిటీ ఎయిటీ నుంచి ఎయిటీ నైన్ వరకు ఉన్నప్పుడు ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ స్టేజ్ అంటాం సో ఇది సో నార్మల్ టెన్స్ ప్రీ హైపర్ టెన్స్ ప్రీ హైపర్ టెన్స్ పర్సన్స్ ఆర్ మో ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు గెట్ హైపర్ టెన్షన్ ఇప్పుడు హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఆ పర్సన్ తో సిస్టోలిక్ బీపీ వన్ ఫార్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న డయాస్టోలిక్ బీపీ నైంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆ పర్సన్ ఈజ్ లేబుల్డ్ యాజ్ హైపర్ టెన్షన్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే బీపీ చూసే ముందు ఆ పర్సన్ యాంగ్జైటీగా ఉండకుండా ఆ పర్సన్ రెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉండి ఆ పర్సన్ కూల్ అండ్ కామ్గా ఉండేటప్పుడు మనం బీపీ చూడాలి ఇంకో కాంపనెంట్ ఏంటంటే వైట్ కోట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం అంటే ఒక పర్సన్ డాక్టర్ క్యాబినెట్లో ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఆ పర్సన్ యాంగ్షియస్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు డాక్టర్ని స్టెటస్కోప్ డాక్టర్ని చూసి యాంగ్షియస్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు అప్పుడు తన తన తాలూకా రీడింగ్స్ సిస్టోల్లో కానీ డయస్టోల్లో కానీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంఎం కానీ టెన్ ఎంఎం కానీ హెచ్జి ఎక్కువైనా తక్కువైన రావచ్చు సో అలాగా కాకుండా పర్సన్ రెస్టింగ్ స్టేజ్లో నాన్ యాంగ్షియస్గా ఉండేటప్పుడు ఒక పర్సన్ తాలూకా బీపీ వన్ ఫార్టీ నైంటీ లెవెల్ కానీ దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే హైపర్ టెన్షన్ అంటాం అధిక రక్తపోటు వలన కలిగే నష్టాలు హైపర్ టెన్షన్ వచ్చిన వ్యక్తికి కొన్ని సిమ్టమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అదేమిటంటే హెడ్ ఎక్ అంటే హెడ్ ఎక్ అప్పుడప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ హెడ్ ఎక్ రావచ్చు అప్పుడప్పుడు హాస్పిటల్ హెడ్ ఎక్ రావచ్చు ఇది కాకుండా పేషెంట్కి డిజీనెస్ అంటారు అంటే అంటే కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు అనిపించవచ్చు బ్లరింగ్ ఆఫ్ విజన్ రావచ్చు పాలిపిటేషన్స్ అంటే అంటే గుండె దడగా అనిపించవచ్చు సో ఇవన్నీ హైపర్ టెన్షన్ తాలిక సిమ్టమ్స్ ఇవి కానీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఫర్దర్గా ఈ సిమ్టమ్స్ వల్ల ఎండ్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అంటాం అంటే ఏమిటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ కానీ బ్రెయిన్ కానీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇది ఇవి హైపర్ టెన్షన్ తాలిక సిమ్టమ్స్ సో హైపర్ టెన్షన్ వల్ల ఒక పర్సన్కి ఏ డ్యామేజ్ జరుగుతుందంటే ఆ హైపర్ టెన్షన్ వల్ల బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావచ్చు అంటే ఒక పర్సన్కి బీపీ వన్ ఎయిటీ సిస్టోలిక్ బీపీ వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ డయస్టోలిక్ బీపీ గేట్ ఏదో వన్ టెన్ ఉండేటప్పుడు మనం ఒక టర్మ్ యూజ్ చేస్తాం అది మ్యాలిగ్నెట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం ఆ మ్యాలిగ్నెట్ హైపర్ టెన్షన్ ఉండేటప్పుడు ఒక పర్సన్కి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావచ్చు అంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే ఎక్కువ బీపీ ఉండడం వల్ల తన బ్రెయిన్ తాలూకా సెరిబ్రల్ ఆటో రెగ్యులేషన్ అనేది డిస్రెగ్యులేట్ అవుతుంది అంటే బ్రెయిన్ తన తన బీపీని ఒకలాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది దాన్ని సెరిబ్రల్ పెర్ఫ్యూషన్ ప్రెషర్ కానీ మెయిన్ ఆర్టీరియల్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం సో సెరిబ్రల్ ఆటో రెగ్యులేషన్ ఎప్పుడైతే డిస్రెగ్యులేట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ బీ బాడీలో ఉన్న బీపీ కాస్త బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళి అది బ్లడ్ వెజల్ని రప్చర్ అయిటెడ్ చేస్తుంది రప్చర్ అయి చేయడం వల్ల బ్రెయిన్ ప్యారెంట్ కైమాలో బ్లడ్ బ్లీడ్ అవుతుంది సో బ్లడ్ బ్లీడ్ అవ అవడం వల్ల అక్కడ హిమటోమా ఫామ్ అయ్యి దాన్నే సెరిబ్రో వ్యాస్కులర్ యాక్సిడెంట్ అంటాం సో దీనివల్ల పర్సన్ కోమాలోకైనా వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక పర్సన్కి పక్షవాతమైన రావచ్చు సో ఇది బ్రెయిన్కి జరిగే డ్యామేజ్ ఇంకో రకమైన డ్యామేజ్ బ్రెయిన్ జరుగుతుంది అది ఏమిటంటే హైపర్ టెన్స్ ఎంకెఫలోపతి అంటాం సో ఎక్కువ బీపీ ఉన్న వ్యక్తుల్లో సడన్గా కన్ఫ్యూజన్ బ్లరింగ్ ఆ విజన్ సడన్గా కొలాబ్స్ అయిపోయి కోమాలోకి వెళ్ళిపోతారు సో దీన్ని హైపర్ టెన్స్ ఎంకెఫలోపతి అంటాం ఇది బ్రెయిన్కి జరిగే డ్యామేజ్ హై బీపీ వల్ల నెక్స్ట్ హార్ట్కి క్రోనిక్ బీపీ హైపర్ టెన్షన్ ఉండడం వల్ల వెంట్రికల్ మజిల్ వాల్ ఏదైతే హార్ట్ తాలూకా మజిల్ ఉందో అది హైపర్ ట్రోఫీ అవుతుంది హైపర్ ట్రోఫీ అనగా హార్ట్ తాలూకా మజిల్ పెద్దగా అవుతుంది దీని వెంట్రికల్ హైపర్ ట్రోఫీ అంటాం
బ్లడ్ వెజల్స్ వచ్చే డిసీజెస్ని దాన్ని డిసెక్షన్ అంటాం అంటే అయోటిక్ డిసెక్షన్ కానీ ఎక్కడైనా మన బ్లడ్ వెజల్లో వెజల్ రప్చర్ అవ్వడం దాన్ని అయోటిక్ డిసెక్షన్ అంటాం సో ఇది హై హైబీపీ ఉన్న పేషెంట్స్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ జరిగే డ్యామేజ్ కిడ్నీ సో కిడ్నీలో మనం జరిగే డ్యామేజ్ హైపర్టెన్స్ నెఫ్రోపతి అంటాం హైబీపీ ఉన్నవాళ్ళ హైపర్టెన్స్ నెఫ్రోపతి అనేది మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం అది కంట్రోల్ చేయకపోతే దానివల్ల క్రోనిక్ కిడ్నీ డిసీజ్కి దారితీస్తుంది క్రోనిక్ డిసీ కిడ్నీ డిసీజ్ వల్ల ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది నార్మల్ ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ ఇది కాకుండా కొంతమందిలో సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది రావచ్చు సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఒక పర్సన్లో కిడ్నీలో కిడ్నీ డిసీజ్ ఉండడం వల్ల లేకపోతే కిడ్నీ మీద ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ అనేది ఉంటుంది సో ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ డిసీజెస్ అంటే ట్యూమర్స్ కానీ కిడ్నీలో డిసీజెస్ కానీ కిడ్నీలో ఉన్న ట్యూమర్స్ ఏమైనా ఉండడం వల్ల సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇది కాకుండా కోయాక్టేషన్ ఆఫ్ అయోటో అంటాం అంటే బ్లడ్ వెజల్ హార్ట్ నుంచి వచ్చే బ్లడ్ వెజల్ మధ్యలో ఎక్కడ నేరోయింగ్ ఉంటే దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని కోయాక్టేషన్ ఆఫ్ అయోటో అంటాం సో దానివల్ల కూడా సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఇలా కాకుండా కొంతమందికి జెంటిక్గా వచ్చే ఇన్బోర్న్ ఎర్రర్స్ కానీ ఇన్బోర్న్ డిసీజెస్ వల్ల కూడా సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ లేకపోతే కొన్ని సిండ్రోమ్స్ వల్ల కూడా సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి సో ఇవి కిడ్నీ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ డిసీజెస్ కోయాక్టేషన్ ఆఫ్ అయోటా అండ్ సమ్ జెంటిక్ డిసీజెస్ వల్ల సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది వస్తుంది హైబీపీ లక్షణాలు హైబీపీ అనగా మనకు బీపీ సిస్టోలిక్ బీపీ వన్ ఫార్టీ జయస్టల్ బీపీ నైంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే హైబీపీ అంటే పర్సన్ హైపర్ టెన్స్ అంటాం మ్యాలిగ్ని హైపర్ టెన్షన్ అంటే అది మన జనరల్ యూస్ అయ్యే టర్మ్లో హైబీపీ సో ఆ హైబీపీ అంటే సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వన్ ఎయిటీ డయస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వన్ టెన్ ఈ రెండు ఈ రెండు వ్యాలీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు హైబీపీ అంటాం ఆ హైబీపీ ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషికి వచ్చే లక్షణాలు ఏమిటంటే హెడ్ ఏక్ హెడ్ ఏక్ మొత్తం హెడ్ అంతా హోలోక్రేనియల్ హెడ్ ఏక్ అంటాం అప్పుడప్పుడు మొత్తం హెడ్ అంతా మొత్తం నొప్పి వస్తుంది జనరల్ మన మైగ్రేన్ ఇలాంటి వాటిలో ఒక సైడ్ హెడ్ ఏక్ వస్తుంది ఈ హైపర్ టెన్షన్ వల్ల హోలోక్రేనియల్ హెడ్ ఏక్ మోస్ట్లీ హాస్పిటల్ హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అంటే ఈ వెనక భాగం హెడ్ ఏక్ వస్తుంది ఇది కాకుండా పర్సన్కి బ్లరింగ్ ఆఫ్ విజన్ అంటాం సో బ్లరింగ్ ఆఫ్ విజన్ అంటే ఈ హైపర్ టెన్షన్ వల్ల హైపర్ టెన్షన్ రెట్ రెట్నోపతి కాజ్ చేస్తుంది అంటే ఐ తాలిక రెటినాని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది దానివల్ల హైపర్ టెన్షన్ రెట్నోపతి వస్తుంది దానివల్ల బ్లరింగ్ ఆఫ్ విజన్ రావచ్చు ఇది కాకుండా హార్ట్ రేట్ పెరగడం వల్ల పాలిపిటేషన్స్ అని అంటే గుండె దాడాగా ఒక పేషెంట్ కంప్లైంట్ చేస్తారు సో ఇవి పేషెంట్ తాలూకా సింపుల్ ఇది కాకుండా అప్పుడప్పుడు మరి హైబీపీ ఉండేటప్పుడు ఓల్లీ సిరీస్ ఉంది అంటాం సో ఈ ఓల్లీ సిరీస్ అనేది ఏంటంటే హైపర్ టెన్షన్ ఎన్కఫ్లోపతిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పర్సన్కి కన్ఫ్యూజన్ డిజీనెస్ లేకపోతే కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపించడం ఒక పర్సన్ కామాలోకనే వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటాయి సో ఈ మరి హైబీపీ ఉంటే పర్సన్కి హైపర్ టెన్షన్ ఎన్కఫ్లోపతి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి లో బీపీ ఉన్నవారు ఎందుకు పడిపోతారు చికిత్స యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే లో బీపీ అనగా సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ నైంటీ డయస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ సిక్స్టీ కన్నా తక్కువ ఉంటే లో బీపీ అంటాం ఈ లో బీపీ ఈ లో బీపీ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు మనిషి కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారంటే బ్లడ్ ఫ్లో టు ద బ్రెయిన్ తగ్గిపోతుంది నార్మల్గా మన బ్రెయిన్ సెల్స్ ఎంత సెన్సిటివ్ అంటే గ్లూకోజ్కి ఆక్సిజన్కి వెరీ సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ ఈవెన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వాటికి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోయినా మన బ్రెయిన్ స్టెమ్లో కొన్ని రెగ్యులేటివ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక మనిషి కూర్చోవడానికి ఒక మనిషి నించోడానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్ మజిల్స్కి బ్రెయిన్ స్టెమ్ నుంచి వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఆ బ్రెయిన్ స్టెమ్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతుందో అప్పుడు ఆ పర్సన్కి ఆ బ్రెయిన్ స్టెమ్ నుంచి ఈ మజిల్స్కి వచ్చి ఇన్పుట్ అనేది ఆగిపోతుంది దానివల్ల మజిల్ టోన్ తగ్గిపోతుంది మజిల్ టోన్ తగ్గిపోయిన వెంటనే ఒక పర్సన్ వెంటనే కొలాప్స్ అయిపోతారు సో దీనివల్ల లో బీపీ వచ్చిన పర్సన్కి వెంటనే ఆ పర్సన్ కొలాప్స్ అయిపోయి కిందన పడిపోతారు సో లో బీపీ వచ్చిన వ్యక్తికి ఇమీడియట్గా మనం మనం వెంటనే అది బీపీ తక్కువ ఉందని డయాగ్నోస్ చేసి చేసిన వెంటనే మనం వెంటనే ఆ పర్సన్ని ఒక హెడ్ డౌన్ లెగ్ ఎలివేటెడ్ పొజిషన్లో పెట్టాలి అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గింది కారణాలు ఏదైనా అవ్వచ్చు అది హార్ట్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు ప్రైమరీ బ్రెయిన్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు లేకపోతే అతను తీసుకున్న మందుల వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కావచ్చు సో ఏ ప్రాబ్లం వల్ల అయితే ఒక పేషెంట్కి
లో షుగర్ తో బాధపడే వారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనము జనరల్ గా డాక్టర్స్ ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏంటంటే పర్సన్ ఇన్సులిన్ మీద ఉండేటప్పుడు లేకపోతే షుగర్ బాగా తగ్గించే టాబ్లెట్స్ కొన్ని ఉంటాయి గ్లిమి పెరైడ్ అనే అని అంటే సల్ఫర్ అండ్ యూరియన్స్ అనే గ్రూప్ ఆ టాబ్లెట్స్ ఎక్సెసివ్ గా ఎక్కువ డోసు లో వాడే పేషెంట్స్ లో జనరల్ గా డాక్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఒక అడ్రస్ ఇస్తారు అంటే మీకు చెమట్లు పట్టిన కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపించిన మీరు మీరు వెంటనే ఒక జోబిలో కానీ లేకపోతే ఇంటి ఇంట్లో కానీ షుగర్ ఈజీగా షుగర్ మన నోట్లో పెట్టుకోనే ఖరీపోయేటట్టు బాడీ బ్లడ్లోకి వెళ్ళేటట్టు ఉంటే షుగర్ తాలూక పదార్థం ఏదో ఇంట్లో పెట్టుకోమని చెప్తారు లేకపోతే జోబులో పెట్టుకోమని చెప్తారు కాకపోతే ఇది ఓన్లీ ఫర్ షుగర్ నాట్ ఫర్ హైపో టెన్సు ఆర్ హైపర్ టెన్సు పేషెంట్స్ లో షుగర్ ఎప్పుడైనా పేషెంట్కి వార్నింగ్ సైన్స్ ఇన్ ఫామ్ ఆఫ్ స్వెటింగ్ లేకపోతే పాలిపిటేషన్స్ ఇలా కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపించడం ఏమైనా అనిపించినప్పుడు లో షుగర్స్ అనే ఇండికేషన్ సో అప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ పేషెంట్కి వెంటనే అది షుగర్ ఉన్న పదార్థం నోట్లో పెట్టుకుంటే వెంటనే అది అబ్జర్వ్ అయ్యి తన బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెంచుతుంది సో దానివల్ల ఇమీడియట్ పేషెంట్కి రిలీఫ్ అనేది తన అంతా తనకే తను నిర్ధారించుకోగలరు అది తనకి బ్లడ్ షుగర్ తగ్గిందని నిలువ పచ్చళ్ళు తింటే ఎటువంటి సమస్యలు వస్తాయి బీపీ ఉన్న పేషెంట్కి జనరల్ గా మనం లెస్ సాల్ట్ డైట్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాం అంటే లో సాల్ట్ డైట్ యాక్చువల్లీ మన బాడీలో ఏమవుతుందంటే మన కిడ్నీ అనేది నార్మల్గా సోడియం అబ్జర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు దాంతోపాటు వాటర్ కూడా అబ్జర్వ్ రీఅబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కిడ్నీలో అలా రీఅబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల మన బాడీలో వాల్యూమ్ అనేది పెరగడం వల్ల సో దానివల్ల ఒక బీ ఒక పర్సన్కి బీపీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఎవరికైనా మనం బీపీ పేషెంట్కి మనం అడ్వైజ్ చేసినప్పుడు లో సాల్ట్ డైట్ అడ్వైజ్ చేస్తాం ఈ లో సాల్ట్ డైట్ వల్ల ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఫర్ ఫర్ మేకింగ్ ఏ పర్సన్ నార్మల్ టెన్సు ఈ పచ్చళ్ళు ఎందుకంటే పచ్చళ్ళు జనరల్గా రిజర్వ్ అంటే ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఏదైనా ఒక బయోలాజికల్ ఫుడ్ అది లేకపోతే ఒక ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ప్రిజర్వ్ చేయడానికి మనం ఎక్కువ ఉప్పు వేస్తాం సో ఈ పచ్చళ్ళు కానీ ఈ ఎండు చేపలు కానీ ఏవైనా సరే దే కంటెన్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ సో ఈ హై అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ మనిషి తీసుకోవడం వల్ల ఆ పర్సన్లో కిడ్నీ లెవెల్లో సాల్ట్తో పాటు వాటర్ కొన్ని ఎక్కువ రీఅబ్జర్వ్ అవ్వడం వల్ల ఆ పర్సన్ హైపర్ ఒలీమియా అంటే ఆ పర్సన్కి బీపీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్లస్ ఒక పర్సన్ హైపర్ టెన్షన్ డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఒక పర్సన్కి లెస్ దాన్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ పెర్ డే అడ్వైజ్ చేస్తాం సో దానివల్ల ఆ పర్సన్కి బీపీ నార్మల్ టెన్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇది నాన్ మెడికల్ ఆర్ నాన్ ఫార్మకాలజికల్ థెరపీ దట్ ఈస్ డైట్ రెగ్యులేషన్ టేకింగ్ లో సాల్ట్ డైట్ హై ఫైబర్ డైట్ పొటాషియం రిచ్ డైట్ ఈ పొటాషియం రిచ్ డైట్ ఎందుకంటే మన బాడీలో ప్రతి రిసెప్టర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే సోడియం తీసుకొని పొటాషియం బయట పంపించేస్తుంది సో ఆ పర్సన్కి ఎక్కువ పొటాషియం డైట్ అడ్వైజ్ చేస్తాం సో అది వన్ ఆఫ్ ద కౌంటర్ రెగ్యులేటరీ ఫర్ సోడియం అబ్జార్బ్షన్ పొటాషియం రిచ్ ఫుడ్ తినడం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు జనరల్గా మన ఫ్రూట్స్లో పొటాషియం రిచ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి అండ్ వెజిటేబుల్స్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్లో పొటాషియం రిచ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి అండ్ లెస్ సోడియం డైట్ ఉంటుంది సోడియం ఉంటుంది సో సో వి అడ్వైజ్ పేషెంట్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ టు అవాయిడ్ నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ అండ్ ప్రిఫర్ సీ ఫుడ్స్ ఇఫ్ ఈ ఇఫ్ ఈ విశేష్ అతను తిందాము అనుకుంటే సీ ఫుడ్స్ ప్రిఫర్ చేయమంటాం అది కూడా సీ నాట్ సాల్టెడ్ ఫుడ్స్ సీ ఫుడ్స్ అండ్ అవాయిడ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అచ్ మటన్ చికెన్ అండ్ ప్రిఫర్ వెజిటేబుల్ డైట్ అండ్ ఫ్రూట్స్ బీపీని మందుల ద్వారా శాశ్వతంగా నయం చేయవచ్చా ఒక పర్సన్కి మన బీపీ కంట్రోల్ అనేది టూ ఎజెండాస్ అండి ఒకటి ఫార్మకాలజికల్ థెరపీ నాన్ ఫార్మకాలజికల్ థెరపీ ఫార్మకాలజికల్ థెరపీ అంటే మనకు తెలుసు ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ డయాగ్నోస్ హైపర్ టెన్సివ్ ఇమీడియట్గా అతను బీపీ నార్మల్ టెన్స్ అవ్వాలంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ డన్ బై ఫార్మకాలజికల్ థెరపీ దట్ యూజింగ్ డ్రగ్స్ సచ్చాస్ డయాబెటిక్స్ కానీ ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్ అండ్ బీటా బ్లాకర్స్ అండ్ మెనీ అదర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఇనీషియల్గా ఒక పర్సన్ తోళ్ళు బీపీని నార్మల్ టెన్సివ్ చేసే డ్రగ్స్ ఇవి కాకుండా నార్మల్ ఫార్మకాలజికల్ థెరపీ అంటే లెస్ సాల్ట్ డైట్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ థర్టీ మినిట్స్ బ్రిస్క్ వాకింగ్ అంటే అంటే ఫాస్ట్గా నడ మినిమం థర్టీ మినిట్స్ అయినా హై ఫైబర్ డైట్ అవాయిడ్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ అండ్ అవాయిడ్ టీ అండ్ కాఫీ సో ఇవ్ ఇస్ నాన్ ఫార్మకాలజికల్ థెరపీ విచ్ ఆర్ మాడిఫైబుల్ నాన్ ఫార్మకాలజికల్ థెరపీ విచ్ ఇస్ నాన్ మాడిఫైబుల్ అనే జెనెటిక్ జెనెటిక్ గా మనకి పేరెంట్స్కి ఉన్న బీపీ
నార్మటెన్స్ గా ఉంటూ వితౌట్ ద డ్రగ్ ఆఫ్ డ్రగ్ కూడా మే డ్రగ్ ట్యాపర్ చేస్తూ ఆఫ్ డ్రగ్ కూడా ఆ పర్సన్ నార్మల్ టెన్స్ గా మెయింటైన్ చే అయితే ఆ పర్సన్ క్రమేణా ఆ బేబీ నుంచి కోలుకోవచ్చు కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ మేము చూస్తుంది ఏంటంటే హైపర్ టెన్స్ పేషెంట్ నార్మల్ టెన్స్ తెచ్చిన తర్వాత మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అడిగి క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ నా బీపీ నార్మల్గా ఉంది టాబ్లెట్ ఆపినా సో మేము చెప్తుంది ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ పేషెంట్స్కి బీపీ నార్మల్గా ఉన్న ఆ బీపీ నార్మల్గా ఉండని కారణం మేము ఇది ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన టాబ్లెట్ వల్లే సో ఆ పర్సన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ బీపీ ఉన్న పేషెంట్స్కి డయాబెటీస్ లాగే ఆ యాంటీ హైపర్ టెన్షన్ మెడికేషన్ కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ పర్సన్ తాలు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఆ పర్సన్ కంట్రోల్ చేసుకోకుండా మనం ఓన్లీ ట్యాబ్లెట్ వాడిన తర్వాత నాకు నార్మల్ బీపీ వచ్చేసింది నేను ఇప్పుడు నార్మల్ టెన్స్ అన్నానికి వీల్లేదు గుండె సమస్యలకు రక్తపోటు ఎలా కారణమవుతుంది ఈ హైపర్ టెన్షన్ వల్ల మెయిన్ గా మనకు హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో హార్ట్ అనేది ఎలాగ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే మన మజిల్ మనం ఎంత బాగా మనం జిమ్ చేస్తున్నప్పుడు మజిల్ ఎంత వాడితే అది ఎంత బల్జ్ అవుతుంది అంటే అది హైపర్ ట్రోఫీ అవుతుందో అలాగే హార్ట్ మజిల్ కూడా హైపర్ టెన్స్ ఉన్న పేషెంట్స్లో అది ఎక్కువ పంప్ చేయాల్సి వస్తుంది దాన్ని మనం ఆఫ్టర్ లోడ్ అంటాం దీన్ని మనం మెడికల్ టర్మ్లో యూజ్ చేసేది ప్రెషర్ ఓవర్ లోడ్ కండిషన్స్ ఈ ప్రెషర్ ఓవర్ లోడ్ కండిషన్స్లో హార్ట్ అనేది హైపర్ ట్రోఫీ అవుతుంది ఈ హైపర్ ట్రోఫీ అవ్వడం వల్ల మజిల్ మాస్ ఆఫ్ ద హార్ట్ పెరుగుతుంది సో కొంతమందిలో మజిల్ హార్ట్ పెరగడం వల్ల వాళ్ళు తెలియకుండా ఇన్హెరిటెడ్ సిండ్రోమ్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే సడన్ కార్డియాక్ డెత్ కాజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇది కాకుండా ఈ హైపర్ ట్రోఫీ అనే హార్ట్ క్రమేణా అది డైలైట్ అయిపోయి ఫైనల్గా కంజెస్టివ్ కార్డియా ఫెయిల్యూర్ లేకపోతే లెఫ్ట్ వెంటిక్యులర్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది సో దీనివల్ల ఆ పర్సన్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్ళిపోతాడు సో దీనివల్ల తర్వాత ఊపిరితీత్తులు సంబంధించి ఇబ్బందులు రావడం లేకపోతే పలమరీ హైపర్ టెన్షన్ రావడం అబ్జెక్టివ్ స్లీప్ యాపినియా రావడం ఇలాంటి జబ్బులు వస్తుంటాయి ఇది కాకుండా హార్ట్ నుంచి వచ్చే వెజల్స్కి ఇంత హై ప్రెషర్ తగ్గడం వల్ల అది అయోటిక్ డిసెక్షన్ అనేది కూడా కారణం అవ్వచ్చు ఈ అయోటిక్ డిసెక్షన్ కారణం అయిన తర్వాత అక్కడ ఎనిరిజంలా ఫామ్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న బ్లడ్ వెజల్ బ్లీడ్ అయ్యి మాసి హెమరేజ్ అయ్యి సడన్ డెత్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ హైపర్ టెన్షన్ల వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ హార్ట్కి అనమాట నలభై సంవత్సరాలు దాటిన వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఉన్న మన లైఫ్ స్టైల్ కండిషన్స్ చూస్తే ప్రీవియస్ లైఫ్ స్టైల్ కండిషన్స్ చూస్తే ముందు ఒకప్పట్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకి ఈ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ అందులో కొంతమందికి వచ్చేది ఇప్పుడు మనం చేసే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఏవైతే మనం ఇప్పుడు ఆచరిస్తున్నామో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఎక్సెస్ జంక్ ఫుడ్ తినడం కానీ లేకపోతే లెస్ స్లీప్ యాడ్యుకేట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ మినిమం స్లీప్ లేకపోవడం వల్ల నైట్ షిఫ్ట్స్ వర్క్స్ కానీ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఇప్పుడున్న యూత్ ఇనిషియలీ అంటే యూత్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్య ఉన్న ఇండివిజువల్స్ కూడా ఇప్పుడు మనం హైపర్ టెన్షన్ డయాగ్నోస్ అవుతుంది సో దాని కారణాలు అనేది లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల అండి ట్వంటీ డికేట్స్ బ్యాక్ మన అమ్మమ్మలు కానీ మన నానమ్మలు కానీ మన తాతయ్య గారు కానీ ఎవరైనా వాళ్ళ జనరేషన్లో లేని డిసీజెస్ ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు వస్తున్నాయంటే చేంజ్ ఇన్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ వల్ల వ